别动，小心！别动，都别动！杨班长，自己人，都别动，小心，小心他的脑袋搬家！杨杨杨杨班长，我知道不会砍的，你要砍，我脑袋现在已经不在了。杨班长，你那刀快，悠着点。杨排长砍树的刀法，你们都已经领教了。没事，他手底下有数。杨排长，放下刀。嗯、我和武工队队长高风亮，都放下武器，拉下面罩，见过杨排长。刚才那些人也跟我说，他们是武工队的，有一个人也叫高风亮，我相信了他们。可他们呢，杀了我三个兄弟，三个兄弟被他们给杀了。杨班长，那些确实是鬼子，他们也想冒充你骗我们，但是被我们识破了。对，不过都死了，给你们兄弟报仇了。证据呢？真没有。那凭什么让我相信你们？杨排长，我能理解你，但请放下刀，别逼我开枪。那你试试，看看是你的枪快，还是我的刀快？别开枪！杨排长，我能证明我的身份，我来跟你讲讲。你们的赵连长，长官，这很正常，村民砍柴遗留下来的。一刀两断，断灭无痕。你砍一个，我看看。神刀杨就在附近，这是他给武工队留的记号。召集其他小分队向我们靠拢。是警号，长官发现武工队，快快快！杨排长，我说的这些，你可以相信我了吧？你说的这些。那个自称高风亮的人也知道，凭什么让我相信你呢？杨排长，你的伤势很重，不能耽误时间了。狐狸，一个包，别动，就是想给你包扎一下。别用点酒，赵胖子说，杨排长对那玩意儿过敏。嘿，杨排长，杨排长。杨排长，我没事，兄弟，省省药吧。扶我起来，我带你们去见首长。不担心我是假的了吗？知道我点酒过敏的人，只有那个赵胖子。所以啊，所以我，我相信你就是高风亮。
，双方后退相三。交通站，可能暴露了。没错，我已经派人通知交通站了。你先别说话，留点精气神。不行啊，还有一件重要的事情。今天开会的有首长，你怎么知道？我们顾团长去开会了，军区朱司令员召集的。也就是说，朱司令员在交通站。正是。糟了，完了，那要是让小鬼子给抄了，那可咋整？别说不起来话。队长，咱是不是得赶紧回去？嗯，还有多远？就在前面，快！走。武工队和神刀羊就在前面，前进！快！报告，中岛来电，他们进攻药铺早已顽强抵抗，发现竟然是八路军第七军分区司令员在里面。什么？真是意外之喜，敌人有多少？中岛报告，十多个。长官，我们回去增援吧。命令包围树林的高平小队和西野小队，留下一个班警戒，其余的人立即返回去支援中岛，一定要抓住他们的司令员。这将是我们特战队有史以来最大的战绩。嘿，长官，干脆我们也回去吧。跟八路的司令相比，武工队算什么？不，在我心里，他们的分量一样重，而且中岛的兵力也足够了。武工队就在前面，抓住他们，我们再回去。起进。中岛就在那儿。快把我放下来！放下来！哎，去哪儿去？别过去！都别过去！首长，郭总，也别别过来！别过来！再也别过来！大虎，你干啥呢？别过来！让你扑上去的，这要拉拉弦儿，你现在就是死老虎了。你们武工队啊，好样的！杨班长，咋回事啊？我临走的时候，交给首长一个手榴弹，跟他说，只有听到我的声音，才可以从里面出来，否则的话，那一定是鬼子。即便是说汉语。那也是鬼子，他为啥不拉弦啊？这首长什么意思啊？首长，我是尖头白杨克东，外边现在安全了，请首长出来。
，我都快死了，我孩子都快死了。孩子怎么了？发高烧。行了，赶紧走。队长，杨班长，你什么意思啊？高队长，我不走了。不走了？我不可能留下我的战友。保护好首长。我呢，伤得太重了。如果跟着你们一起走啊，我会成为你们的累赘。就算你是累赘，我也不可能把你留给鬼子。什么都别说了，宁大虎，非常的，是。高队长，手榴弹的弦儿我是会拉的。杨克东，放下手榴弹。高队长，版本四郎非常的凶残，我平生也未曾见过。可这家伙有个致命的弱点，我可以帮你，帮你来收拾他。什么弱点？我怎么不知道？他对刀法的痴迷。和自负，你们几个不是练刀的，你们不懂。我是不懂，可是你怎么利用这个弱点呢？别过来，高队长，我有个事儿要交给你。说，我们杨家五个兄弟，一个妹子。四个兄弟啊，抗击倭寇死了，现在很有可能轮到我。我那个妹子在后方，麻烦你找到她，让她把这把刀埋在我们列祖列宗的坟前，也可以告知天下，杨家刀。是抗击倭寇而居，无怨无悔。好刀，真可惜，我跟你认识晚了。不晚，不晚，不晚。你替我保护好首长，我替你杀了坂本四郎。如果我还有命活着，我去找你喝酒。好，杨克东，后会有期。撤。
准备争取飞弹功劳。好嘞，快！前方发现一个土洞为什么？这地上的痕迹明显是爬行的痕迹。如果武工队跟他在一起，他还用得着在地上爬吗？长官明鉴，看来洞里只有杨排长和八路的首长，也算有收获神刀羊，版本四郎，你不要做无谓的反抗！我手里有刀，我不会投降的。可你护送的人呢？一个弱女子，一个婴儿，他们都是普通的百姓，为什么要陪你死？如果是我们日本武士，在这个时候。一定会切腹自尽，绝不会带着护送的妇女和孩子一起死。你们中国人不行，胡说！坂本四郎，交出他们时，他们也会死。我以我武士的荣誉向你保证，我不会杀他们。他们的生死，现在是在你的手上。我可以交出他们。但我有个要求，八嘎，你没有资格提要求。武士间的对话，你插什么嘴？对不起，说吧。我杨家刀法百战百胜，你海天一刀流，看起来也有把刷子，何不让我再教训你一下呢？你不必用激将法和你决战，正是我所愿。你敢不敢跟我立下赌约？如果我赢了，放走他们俩，我任你处置。<笑>原来你是幻想这个，你不负伤也不是我的对手，何况你身负重伤。身负重伤啊，一样打败你。日本刀。从来就不是中国刀的对手。小废话，出来吧。我出来。那你们开枪怎么办呢
，想要公平决斗，有种的你，你进来。在那么小的空间里，你能施展得开吗？真正的高手，出手啊，就在方寸之间，毫厘之间。我们可以相对而坐，一刀决胜负。这样的机会，你凡凡四郎一生遇不到几次。长官，我们身权在握，没必要跟他比刀。让我去把他揪出来吧。你不懂，我师父最精彩的一战，就是那年在四平方米的斗室中决战关系轨道。那一战，天昏地暗，堪称永垂青史。像神刀杨这样的绝世高手，这样的生死绝境，此生可遇不可求。长官三思，小心洞里有诈。坂本四郎，我一个人，一把刀。如果你怕了，那就算了，啊！坂本四郎。避开鬼子，找一条小路快速通过。快点，走！啊，不是，嗨！小祖宗，你可吓死我了！别亲了，再亲孩子就醒了。走吧，狐狸，看好手掌，再有什么闪失，我拿你试问。关我什么事儿啊？空中生管发财，叫弟兄们抄小路堵着他们，都跟上了啊！抄小路堵着他们。教导我，在张场上，只要能够消灭敌人，可以用任何的手段。我想，神刀杨也是这么想的。你说的对
，我对刀法的痴迷，今天差点害死我。不错，这里是战场，而不是比武场。李唐，你今天表现的不错，长官，这是我应该做的。我虽然愚笨，但我对长官绝对的重视。你表现的也不是那么笨。去把洞口挖开，就知道里面有多少人了。不用挖了，洞里肯定只有姓杨的一个人。武功队已经找到他了。并且带走了他护送的人。为什么？他不是被我们堵在洞里的，这是他精心设计好的陷阱，等我上当。武功队带着一个女人，不会跑太远。走。等这波鬼子过去，我们就冲过去。队长，三分钟足够了。调走高平和西野，他们别想跑。长官，我们歼灭了共军尖刀牌护送小队，中岛抓住了八路的司令。今天，我们的战绩足够辉煌了。中岛那边还没有消息，说明肯定没有抓到人。回去增援中岛。孩子也太会挑水战哭了，能让他不哭吗？孩子饿了十几个小时了，这饿醒了不就得哭吗？那麻烦你喂喂他呀，这么哭下去，非把鬼子引来不可。我现在没有啊。你怎么会没有呢？你不懂别问了，赶紧给孩子找点吃的吧，这再哭下去该出人命了。我们是武工队，不负责找奶妈。别管，你去找。别呀、啊，队长。咱们得先回城里，江东山那边什么情况咱还不知道呢，时间不等人。高队长，求求你了，给孩子找点吃的吧，这样哭下去不是事儿啊。
这条路下去就是大屯村，是咱们的秘密堡垒村。你们谁带首长和孩子进村里弄点吃的？司令枪，为啥是我？首长的安全就交给你了。完成任务之后，留在村里，等着我们会合。队长，我要去救司令员。老孙，尖刀牌牺牲了十几个战友，才把首长安全的护送到我们手里。再说，交通站的情况不明，我们不能带着他们去冒险啊。何况，这孩子饿的都不行了，就哭了一路。再不吃东西就晚了，队长，那可以让别人留下呀。如果交通站发生战斗，需要我这把枪。哎呀，队长，让你去你就去呗。老孙，我就明说了吧，大虎、赵猛都是好样的，但是不如你细致。狐狸呢，虽然聪明，但我不如你。所以，护送首长，你是不二人选，就这么定了。不是，队长，你想啊，版本追的是咱们，既然是堡垒村，把他一个人放在这儿，肯定没事。按说是这样，可凡事都有一个万一，今天发生的万一还少吗？队长，我就明说了吧，这女人跟孩子，我我弄不了，谁能弄得了？他他他还是我，给我过来。作为一个老同志，怎么一点革命觉悟都没有？这队长只有在这忽悠老孙呢。现在你也搞不明白队长是忽悠还是说实话。你就像对王子月似的，你说他真烦呢，还是真喜欢呢？行行行行，你在这瞎琢磨呢，你琢磨啥？我琢磨咋了？我喜欢就是喜欢啊！你看我俊不？没看出来，但是有股味儿。啥味儿啊？狐狸骚味儿，滚蛋！既然你这么说，我留下。嗯，记住，用游击队的暗号和身份和村长接头。还有，无论如何都要保证首长和孩子的安全。是，保证完成。一鸣。本长官命令我们过来帮助你。长官有令，如果这次你让武工队跑了，那你就可以切腹谢罪了。警孙，嘿，电台呼叫，那是哪支部队在阻击？我要立即与他们联系。目前还没有连上，估计是治安军。发哥，他们是靠不住的，我们追。追。盯着点，交通站出事了。掌柜的，你看这么多鬼子，要不咱把家里人都叫上吧？不行，这不是你们的活，有别的事情让你们做。这样，你跟大虎现在就回大车店。哎，不是，看着让我回去啊？我不回去，我不当主子。谁让你当主子了？你有更重要的事要做，让王掌柜准备好东西，尽快送到南门外。啥好东西？行动跟着快不起来，明白了你？嗯，你明白个屁！大虎的任务更重要，这次行动的成败主要看他了。哎呀，也不
不知道父子两个怎么样了，仇人。他们还没突围，走，上去。哎呦，哎，哥哥，你看他飞那么高啊！这功夫还不错呢。行了行了，走吧走吧，干活去。时间到了，马上撤离。王书记，我申请留下看家。这我我舍不得这份家业，这都是党产，是咱好几年辛辛苦苦攒下来的。你怎么那么守财呢？你怎么不说你这个人是三十多年攒下来的呢？老八呀，你这是死哪儿去了？不想干了吧？爸，对不住掌柜的，有点事儿给耽搁了。东家，把路枪把太嘴了，顶不住了，撤吧。你个孬货，我从来就没见你硬过。现在撤好，就亏大了。弟兄们，皇军马上就赶到了，给我顶住！哪部分的汉奸这么亡命？是双枪飞车队的，刚成立不久，队长叫大金牙，铁杆汉奸。不管他是铁杆还是钢杆，都把他砸碎了。朱司令员，那还有几辆自行车，咱们骑车追他们，快！不会骑啊？那行，路说我来开道，你们跟着我。走，走，走。
要收拾入口，不要放过他们。那边有堵矮墙，可以走出去。我们是可以走，可是老吴同志怎么办？我们已经牺牲了这么多同志，不能再抛弃自己的战友了。别管我了，你们快撤！司令员，只要你能撤出去，我就是死了也值了。快撤！撤吧，司令员，快啊！我去引开敌人火力，你们趁机突围，回来！安顿好了，就放心吧。走，到我家坐会儿，吃点东西、啊。不用，我……哎呀，都一天没吃饭了，还说不饿的。小孩吃奶不用站岗，我们村一个汉奸没有，村口还有人看着，你担心啥呀？啊，走走走走走走吧。哎呀，这……哎呀，小乖乖，慢点吃，看把你急的。你倒不挑食，真乖。妹妹，真谢谢你了。你们打鬼子连命都不要，我这算啥？姐姐，你倒不像是游击队的。我不是。那你男人肯定是。嗯。长得可俊了。他不是我男人，他是来保护我的。啊，那你男人呢？死了。
长官，大屯村到了，就在前面。一等，留下一个半，我们进村。松下，你带着部队继续前进。嘿，继续前进。我带着卫生兵抢救好了，你不用亲自留下吧？田中伤势很重，如果他真的救不过来了，我有话要问他。长官，这里远离城镇，情况危险，我们还是多留些人吧。你很谨慎，那就留一半吧。嗨，开路。如果已经探过了，一切安全。高队长，既然都是自己人，就把面罩摘了吧。我给武工队定的规矩，行动不露脸，严格一点好。对，小心没大错。高队长，我都忘了问你了，你什么时候学会骑自行车的？这还用学吗？天生就会啊。怎么，你特意学过？小心牛皮吹破了，没人给你补啊！<笑>好了，前面一点就到了游击队的根据地了，你们赶紧去大屯村，他们母子俩的安全没问题吧？没问题，那是咱们的堡垒村。再有，我派了谨慎的孙英枪保护，放心吧。但愿别出什么状况呀、啊！今天的事儿很不正常。是啊，太不正常了，这帮奇怪的鬼子。还有情报泄露的事情，都应该好好查清楚。这样，在派出新的交通站站长之前，你们武工队不要跟任何人联系。是。司令员，这是尖刀排杨克东排长留下的，他托我交给他妹妹。在根据地等着你们。如果他们母子俩有问题，我拿你的脑袋试问。放心吧，我自己带着脑袋过去。那我们走了，一路平安。嗯、子夜同志，感谢你救了我们大家。可惜啊。就是不知道你长什么样呢。高队长说过，你记住，她叫仙女就行了。走了。再见。啊，你给我说清楚点，什么叫仙女啊？我不知道啊。不是我说的，走吧，我骑车，你们尽快跟上啊！队长，你骑的破玩意儿不见得比我们快多少，说不定我们先到呢。不服气是吧？那就比试一下，输了的请吃烧饼啊！好啊！哎，是不是队长说的？你问他干啥呀？他也不知道。你知道啊？我说的。该你的，住下。真的？啊，不是啊，怎么着又跑啊？你们行不行啊？你们
喝口水吧。家里也没别的，昨天到山山打野味去了，啥也没打着。这枪不准啊！哎，你咋知道啊？有时候离猎物挺近的了，可以开枪，光见跑不见倒，怪了你看着。以后瞄准的时候，往右下偏半寸。嗯。神了，真是神了！哎呀，神了神了！想到游击队还有这么厉害神枪手，我咋不知道啊你？是鬼子！快，把你的枪。能应付，哎，外甥，那，你呀、啊，坐在那里劈柴去。外甥，啊，张村长知道不知道？知道，每次啊都这样，你就放心吧。每次？是啊，走。千万别说话，万一有汉奸，能听出你外地口音。嗯，我不说，我打死都不说话。太爷，别开枪，别，别，别，别开，别开枪啊！别开枪，别！哎呀，太君，别开枪，别！太君，良民村的干活没有八路，你看，政府盖章认定的。枪声是哪里来的？在家吃火冲，不知道太君们要来，我我我该死，我该死，我。雷路，去你家。太君，请请请。山下，控制村庄，挨家挨户搜查，看看有没有可疑人物。嘿你舅妈多撇点柴，二牛，愣着干啥呀？半年把握可以救活他，请长官恕罪。我接到他的伤势，换做一般人，早就死了。可田中的身体非常的强壮，最重要的是意志坚定，所以你们不要以常规伤员的眼光看他，尽量救治，也许会有奇迹。我们一定尽力，但但万一他死了，我。
我们陪葬，实在有。让他醒过来，只要坚持三分钟，就算你们成功。嗨，我们一定做到。李腾，准备好笔和纸。田中一旦醒来，立即让他画出孙一枪的画像。将军，田中会画吗？训练特别行动队，就是为了让他们潜入敌后刺探情报，尤其是暗杀敌军高级军官。所以，一眼记住人的外貌特征和速写，是他们最拿手的。原来如此，太君，我去吹吹热水。站住！太君有何吩咐啊？哎，张村长，哎，你的那个火铳呢？哦，在那儿呢，拿过来。这么一根烧火棍，也能叫枪？可不是吧？那么乡下人随便打个野兔子啥的，经常就打不着，这就不能算枪啊！野兔子打不着，能打到天上的飞鸟，你很厉害、啊。刚才试枪，吓蒙的，让太君见笑。啊！我们出去，再蒙一个给我看看。哎呀，太君，这可不一定蒙得着啊。蒙不着，哎，那你就交出真正开枪的人。不跟你们打赌，哪能这么快？走了。副队长，我说过吧，在这种路上，自行车比我们两条腿快不了多少。咱们再加把劲儿，肯定能追上队长。狐狸，哎哎，叫我干啥？没说你那说叫狐狸。啥？哎，大猫，有狐狸，有狐狸。哎呀，真丢人！哼，就你这胆儿，你还打算打鬼子呢？他一直就只怕狐狸，是吗？行了，快起来吧，我们赶紧追上去。这烧饼队长请定了。大虎没追上来，他认路，一会儿自己能去。哎，一会儿吃烧饼，吃个六十，吃五队长。走。再打一只鸟给我看，太君，我就是蒙的。那你告诉我，那只鸟是谁打下来的？是不是有游击队？没有，绝对没有。我们这是谋反村，对太君忠心耿耿。八个。嗯。长官让你干什么，你就干什么。现在没有鸟，回头再说吧。他刚才管你叫舅舅。啊，对，呃，他是我外甥，小名叫二牛。壮实啊，太君，大
开去，胭脂干嘛呀？开车脚干嘛？你干嘛呀？你！我给你最后一个机会，告诉我，那只鸟到底是不是你打的？太君，是我打下来的，但是我是蒙的。蒙的？那好。那你再蒙一次给我看，把他头上的木头打下来，我就相信你。哎呀，太君，那是我外甥，我怕万一失手。打木头比打鸟容易得多，我相信你，一定能做到。开枪，你不开枪。就开！我再提醒你一次，如果你没有打中那块木头，那说明你在撒谎，也说明村子里肯定有游击队。那么，村里所有的人都得死。听到了吗？开枪吧！开枪，兴许能活；不开枪，咱都得死啊！他说的很对。海将军，你这是干嘛呢？开枪！开吧！以后瞄准的时候，往右下偏半。嗯。好了，你再把弄弄完，一早。没快手。哦，没事。把弄完了，我讲到那边，得得别进来哟。哦，对的，小美丽的。哦，没事。那你我干了没？这次干了的，没弄完弄完，我多了不是的，我来干了。你们要干嘛？你们要干嘛？一杰。姐，放开他！姐，姐，你别怕他！你放开他！哎呀，哎呀，舅舅对不住你呀、啊！舅舅对不住你呀、啊！我是死生活，你还活着？没事，我的想法刚才打成木头了。太君，我我我打打中了我，抓起来！哎哎，太君。我说错了什么呀？我这么远的距离，都能打这么准。这个火铳威力不小，那如果用它打我们呢？太君，冤枉啊！这就是打野兔子的。是是，村里肯定还有这种武器。带他出去，把所有村民集中起来，收缴武器，清查人口，看看有没有可疑分子。哎呀，太君冤枉！太君就冤枉！长官，我们是不是有点太小题大做
，这个村子有问题，照做就行。嘿，热水还没好吗？啊，我的脚。我的酒，没事吧？别管那个老婆子了，赶紧去打点热水，送进去。快，海军，就把脚烫伤了。孩子，别管我了，听皇军的。你们这些畜生！歇会儿，歇会儿。你想不想吃队长那烧饼了？啊，我也累了，而且渴得慌。我说你这人有意思吗？有意思啊，这自行车可太有意思了，速度快，效率高。我看呢，咱们武工队都应该装备起来。他们会骑啊？就你会？我当然会了。哎，行了，别打岔。有什么结果啊？我们在城里看到了增援的特战队，但是没有看到坂本四郎本人。鬼子的数量也不对。是，他好像是不在。来的路上我仔细观察过，没有大部队经过的痕迹。这坂本四郎没有回来，也不在路上，他能去哪儿呢